ये अनजाने में मुझसे कितना घोर पाप हो गया मैंने बाल के लिए ऋषियों के तपस्या का स्थान बदल दिया कहीं क्रोध में आकर इन्होंने मुझे शराब दे दिया तो पुत्र अनजाने में ही सही किंतु भूल तो तुमसे हुई है और इसके लिए ऋषिवर तुम्हें जो भी दंड देते हैं तुम्हें स्वीकार करना होगा पुत्र हे नारायण कहीं मेरी इस भूल के कारण मेरी माँ को बड़ी माँ की दास्ता से मुक्त कराने में मुझे विलंब ना हो जाए क्या हुआ क्या देखा तूने कहां तक पहुंचा करूं दीदी आज तेरे सामने वो अवसर है अपनी माँ को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है बस एक बार एक बार मुझे अमृत क्रश लाके दे दे बस अब और अन्याय नहीं सहूंगी मैं क्या हुआ तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है बोलना क्या हुआ क्या बोलू ये बोलू कि मैं नहीं जानती आपके एक सहस्त्र पुत्रों के लिए अमृत लाने के प्रयास में मेरा पुत्र जीवित बचेगा भी या नहीं अब तक आपने मेरे साथ जो भी किया उसे अपना प्रायश्चित समझकर मैं सहती रही यहां तक कि जब आपने अरुण के जीवन के साथ वो घिनौना खेल खेला तब भी मैंने आपको नहीं अपने भीतर की ईर्षा को दोष दिया पर गरुड़ के बारे में ऐसा नहीं होगा आज तक गरुड़ के साथ जो भी बुरा हुआ है उसका कारण आप ही हैं यदि अब आपके कारण मेरे पुत्र के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो स्मरण रखेगा दीदी मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी मुझे इन बाल के लिए ऋषियों को इनके ध्यान से जगाना ही होगा अन्यथा जब इनकी साधना समाप्त हो जाएगी तब ये जानकर के इनके साधना स्थल को बदल दिया गया तो वो इस बात को अपना घोर अपमान समझेंगे हे प्रभु विष्णु भूल वर्ष मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया हे महान ऋषि हे बालखली ऋषियों मैं ब्रह्मापुत्र कश्यप आप सबका आवाहन करता हूं कृपा करें जितना छोटा बालखिल्य ऋषियों का कद है उतना ही ऊंचा प्रताप है उनका तभी इनका श्राप भी अति भयंकर है महर्षि कश्यप यह तो आपका आश्रम हम सब यहां कैसे और इस अवस्था में ऋषिवर इससे पहले कि आप कुछ कहें मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं ऋषिवर मेरे पुत्र से त्रुटि हुई है पर वो आप लोगों को फूल वश यहां ले आया अरुण तुझे अपनी असीम शक्ति और इस विशाल का आकार पर विमान हो गया है। हमने ही तुझे आशीर्वाद दिया और तूने इस असीम शक्ति का हम पर ही प्रयोग करने लगा तुझे अभिमान हो गया है करोड़ 
तुझे अभिमान हो गया है ईश्वर मेरे पुत्र से ये त्रुटि खुलवश हुई है क्षमा कर दीजिएगा मेरा आधा ध्यान भोजन पर था और आधा ध्यान अपने लक्ष्य पर मेरी बड़ी माँ ने मुझे अमृत लाने के लिए भेजा है ऋषि बल यदि मैं अमृत लाकर उनके सामने रख पाया तो वो वो मेरी माँ को दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर देंगी आ, आप मुझे दंड अवश्य दीजिएगा मैं मैं शीश झुका कर उसे स्वीकार कर लूंगा परंतु आपसे एक विनती है मुझे ऐसा कोई श्राप मत दीजिएगा जिससे मेरी माँ की मुक्ति में विलंब हो पुत्र गरुड़ हम भला तुम्हें दंड कैसे दे सकते हैं तुम तो स्वयं स्वयं ही अपने आप को इतना कठिन दंड दे रहे हो हम तुम्हें अब दंड नहीं आशीर्वाद देंगे तू और तेरी मां ने अब तक बहुत कष्ट सह किंतु अब नहीं जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा यह मेरा आशीर्वाद है पुत्र यह मेरा आशीर्वाद है पुत्र आज्ञा दीजिए सफल हो पुत्र करुण न केवल दंड से बच गया बल्कि उसने वाल्किले ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया अब तो इसकी वजह निश्चित है प्रभु करुण ने सच में आपका मन जीत लिया है देव किंतु आप ये ना भूल कि यदि गरुण अमृत पाने में सफल भी हो गए तब भी अंत में उसे मेरा सामना करना होगा आपने ही कहा था प्रभु ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान को अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती है अब तो वालखिल्य ऋषि ने गरुड़ को आशीर्वाद भी दे दिया अब यदि भक्त और भगवान के बीच टकराव होता भी है तो भगवान को अपने पग पीछे करने ही होंगे ये सब आपने किया 
प्रभु तो क्या यह संयोग नहीं था कि जिस स्थान पर गरुड़ ने अपना भोजन करना चाहा बाल किले ऋषि भी वहीं तपस्या कर रहे थे संयोग नहीं सहायता देवी लक्ष्मी द्वारा गरुड़ की की गई सहायता हा शेष देवी लक्ष्मी ने ही गरुड़ को स्थान का आभास करवाया था प्रभु यदि आप देवराज का साथ देंगे तो मुझे भी गरुड़ का साथ देना ही होगा प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज आपने हमारे जीवन के श्राप का अंत कर दिया आपने जो हम पर उपकार किया है उसका ऋण चुकाना असंभव है पक्षीराज फिर भी आपकी जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए पक्षीराज मेरी तो केवल एक ही इच्छा है ऋषिवर अपनी माँ को दास्ता के बंधन से मुक्त कराना क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ी माँ के सामने अमृत लाकर रखना होगा इसीलिए ऋषिवर यदि संभव है तो आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि देवताओं से अमृत छीन कर अपनी माँ को मुक्त कराने के इस क्रम में मुझसे मुझसे कोई अधर्म ना हो पक्षीराज ऐसा उपकारी वरदान आज तक हमने किसी और को मांगते हुए नहीं देखा जो निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करता है वो अनजाने में भी अधर्म नहीं कर सकता आप निश्चिंत रहे पक्षीराज इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी तथास्त बहुत बहुत आभार ऋषि ऋषियों ने वरदान दिया है इसका अर्थ यह है कि धर्म की रक्षा करने का कोई ना उपाय अवश्य है परंतु तो उपाय क्या होगा क्या मैं समय से पहले उस उपाय को पहचान पाऊंगा क्या धर्म किए बिना मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा माँ अब क्या हो गई जानने की उत्सुकता से मेरे मन में घबराहट हो रही मैं जानता हूं कि गरुड़ के साथ पिंता माँ कदरू माँ पिताजी वालखिल्य ऋषि और अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद है इसलिए मन में कहीं ना कहीं एक आशा है कि कि वो सफल अवश्य होगा परंतु अमृत की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे हैं इसलिए मन में एक संशय भी है गरुड़ अपने लक्ष्य में सफल होगा भी तो कैसे ये संशय तो मेरे मन में भी एक ज्वलंत प्रश्न बनकर कौन रहा है शेष देवराज और गरुड़ का संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है और ऐसे में गरुड़ की मंशा चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो देवराज अमृत पाने की इसके प्रयास को कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये तो मैं भी नहीं जानती पर मैं जानता कम से कम स्वागत तो नहीं ही करेंगे अमृत पान करने के बाद देवताओं के साथ साथ देवराज इंद्र के मन में भी मृत्यु का भय समाप्त हो गया और जिसके मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो वह अपने शत्रु का सामना करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है विशेषकर तब जब उनका शत्रु उनके अति विशेष शक्ति के स्रोत को ही चीनने आ रहा हो 
माँ यदि ऐसा हुआ तो क्या करेगा गरुड़ कहीं अमृत के लिए देवताओं और गरुड़ के बीच भीषण युद्ध न छिड़ जाए जितने समय तक स्वर्ग लोक पर हमारा शासन नहीं था उतने समय में पृथ्वीवासियों को अनेक कष्ट सहने पर विवश होना पड़ा असुरों के आतंक के कारण हम सभी देवता अपने अपने दायित्व को पूरी तरह निभा नहीं पाए जिसके कारण अनेक अनुष्ठान अधूरे रह गए हमें न केवल अतीत में हुए हानि की भरपाई करनी है बल्कि हमें ये भी निश्चित करना है कि ऐसी विपत्ति संसार पर और हम पर फिर कभी ना आ सके असुर अभी के लिए छिप अवश्य गए हैं पर उन्होंने पूर्णता अपनी हार स्वीकार नहीं की है वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सभी अपने अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होकर असावधान हो जाएं ताकि वो हम पर आक्रमण कर सके ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए यदि हमारी असतर्कता और भूल से अमृत किसी अयोग्य के पास चला गया तो इतनी कठिनाइयों से सृष्टि में जो हमने संतुलन बनाया है वह फिर से असंतुलित हो जाएगा शनिदेव कृपया आप अपनी सतर्क दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखिएगा ताकि हम कभी अत्यधिक संतुष्ट होकर असावधान हो ना पाए देवराज मेरा मन बहुत अशांत है अवश्य कुछ अशुभ होने वाला है गरुड जिस तीव्र वेग से यहाँ आ रहा है वो अकारण नहीं हो सकता मुझे भी आभास हुआ है इंद्रदेव कि अमृत लेने आ रहा है वो जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा बस उसी पल उसी पल तुझे और तेरी माँ को अपनी दासना के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी देवी कद्रू देवी कद्रू ने गरुड़ को वचन दिया कि यदि गरुड़ उन्हें अमृत लाकर देगा तो वो देवी विनता को मुक्त कर देंगे गरुड़ अपनी माँ के लिए कुछ भी कर सकता है देवराज गरुड़ की प्रशंसा करने से वो लौट नहीं जाएगा ये समय अमृत की रक्षा करने का है देवगण अमृत का सुरक्षा चक्र बहुत कड़ा है पिताजी उसे गरुड़ कभी नहीं भेद पाएगा पर मैं उसे अमृत के मुख्य कक्ष तक भी पहुंचने नहीं दूंगा जयंत उसे मार्ग में ही रोकना होगा शनिदेव अमृत पर अधिकार ना होते हुए भी उसे पाने का प्रयास करके गरुड़ ने बहुत बड़ा पाप किया है उसे इस पाप का दंड दीजिए देवराज इंद्र आक्रमक हो रहे हैं प्रभु वो भी समय से पहले और आवश्यकता से अधिक देवराज की ऐसी प्रतिक्रिया उनकी असुरक्षा के कारण है शेष जब तक अमृत सुरक्षित था तब तक ये सारे संसार की रक्षा के लिए चिंतित थे और अब जब इनकी शक्ति के स्रोत पर आक्रमण हो रहा तब ये उसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं पा रहे इंद्र ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे पर गरुड़ की शक्ति इंद्र से अधिक है और इस बात का आभास उन्हें भी है इसलिए वह अपने प्रतिद्वंदी को कोई अवसर नहीं देना चाहते मुझे पूरा विश्वास कि गरुड़ को रोकने के लिए इंद्र अपने सभी साधनों को अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करें क्षमा कीजिए देवराज परंतु मैं गरुड़ को पहले ही वरदान दे चुका हूं कि वो मेरी वक्र दृष्टि से सदैव सुरक्षित रहेगा इतनी सरलता से मैं उसे जीतने नहीं दूंगा अमृत पर केवल हमारा अधिकार है 
और उसकी रक्षा मैं किसी भी मूल्य पर करूंगा For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.